30分経ちましたこんな感じに見えるかな見えませんねねこんな感じです5センチぐらい膨れましたそしたらラップを外してグランダムを台に出しますに分けてもいいんですけど、自分の食べたいですね。食べたい分に分けるので、何個でもいいです。で、気にしなければ、1個の大きさが別にバラバラで、もういいっていうんであれば、そのまま、うんと、頭部にしていけばいい、カットしていけばいいけれども、どうしようかな。今日はもう、お家用なので、そのまま、適当にカットしていきますカットするときはね丸の状態でできましたそしたらこれで切るよりもまず一回半分切れ目を入れますそして半分から伸ばすと棒状になるのでこの棒状を等分していった方が分けやすいと思います今日8個作りたいので8等分するんだけどどっちでもいい端から1 2 3 4 5 6 7 8で切っていってもいいしやりやすいのはまず真ん中から分ける2とでこの負けた方をまた2とこっちも2と全然大きさ違う二等分2等分2等分2等分そしていったら8個になるのでこれでどうしても気になるようなこれとこれいうかこれとこれじゃあまりにも大きさ違うねっていう時もちょっとこっちからもらってとかしてちょっと大きさを調整していって8個分けました分けたら。軽く丸めていきます。もう一通りです。ちょっと手早くね、外に出したままだとどんどん乾燥していくので、手早く丸めて適当に、だいたいでいいの丸めたらこれをかぶせようね。気にしません。最初に丸めた方がいいことで、まあ、軽く押さえたら丸めます。今日丸パンなのでね、ただ丸めるだけ。手で,で輪っかを作って、これを動かさない感じ。これでくるくるしていったら丸くなります。で、下ちょっと空いてるのでここをきっちり。止めて出来上がりでやりますちょっと待ってねで円盤を準備していなかった今丸めたやつね丸めてこの状態ねこの状態を崩さずにくるくるしていって下をつまんで出来上がりでこれをオーブンの天板の上にクッキングシートを敷いたやつに並べていきますこれもこのままだとカラカラになっていくのでラップをして。乾燥防止です。後でちゃんと見てますね。ただこ
れを全部繰り返します。先に丸めた方からずっと取っていって、でここのこの子たちはずっと休んでるので、これがもうベンチタイムと思っていいと思うので、あんまりベンチタイムは気にしません。くるくる丸めて閉じたら乗せる軽く押さえてくるくるこれ台の上でしても大丈夫 OK をできますで閉じたらはい、軽く押さえてもしねなんか空気が入ってるところがプツッとかなったらそこを潰してあげればガス抜きになりますはい丸めてくるくるくる後ろをキュッと閉じて並べます丸パンは簡単でいいですね。くるくるしたら閉じる。並べる。閉じる。並べる。はい。これで。八個。できました。丸めました。これをまた発酵です。二次発酵。これだけなので。発酵器は出さずに。オーブンの発酵機能で。発酵。何分にしようか。うん、十五分にしようかな。5分ぐらい5分ぐらい経ったらあっちのオーブンで予熱をしていきます最後までご覧いただきありがとうございますチャンネル登録お願いします